Hello students, once again we are here to continue the explanation of chapter 8 of uh, geography that is India, uh, natural vegetation and wildlife and it is the second session of the topic and uh, as I told you in the previous sessions about different type of forest like uh, tropical rainforest, evergreen forest and deciduous forest and now we are going to continue with the thorn forest. Today we will third type of forest, which is thorn forest. So, let us start. The thorn forest. So, th what is this thorn forest? Thorn forest is a forest where uh, you, uh, you will get only bushes some bushes thorns and shrubs and thorny bushes and why these uh, forests are formed and how these forests are formed and the, it means for that there is a reason the first reason the areas having a rainfall abhi tak humne padha tha jahan pe maximum rainfall hoti hui 200 cm above wahan pe rain forest milte the humko evergreen forest milte the fir humne deciduous forest ke bare mein padha जहाँ पे 10 to 200 centimeters rainfall होती थी annually and ये जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं thorn forest ये ऐसी जगहों पे ऐसे places पे ऐसे regions पे मिलते हैं where we we get only 70 percent 70 centimeters 70 centimeters of rainfall and because of that there is lack of moisture the trees growing here heavy means they have very small leaves and dry, they support thorns. But chuti chuti leaves hoti hai, as you can see in the picture given in your book. Let us see. You can see in this picture. Hai na? Yaha pe aap dekh sakte hai ki ye jo thorn forest hai. Ye aap dekh sakte hai ki they have very thorny bushes and small <coughs> leaves and uh, you can see shrubs, chuti chuti jhadiyan hai, shrubs hai and scrubs hai. So th this is because of the lack of scanity of water. Scanity water means pani ki kami se is tarah ke plants, is tarah ki vegetation dry regions mein grow hoti hai. To ab areas dekh lenge kaha kaha grow hoti hai. Let us see. Ye aap dekh sakte hai. Babul, common species kya hai in plants mein? Bubble, kikar, and wild palm in the areas of moderate rainfall. Bahut kam rainfall hoti hai. Bubble, kikar, or wild palm hi milenge aapko dekhne ko. In areas of most canopy rainfall, or the vegetation consists of scrubs, shrubs, and thorny bushes. Jahan aur bhi 70 centimeters se bhi kam jahan rainfall hai, wahan pe aapko sirf thorny bushes milenge, shrubs bhi nahi, choti choti jhadiyan. छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे विच डू नॉट नीड सो मच ऑफ वाटर अब इनके रीजंस देख लें तो रीजंस में हम देखें कौन से रीजंस लेट अस सी राजस्थान अंडरलाइन करते जो राजस्थान गुजरात पार्ट्स ऑफ हरियाणा पंजाब एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ये इनके रीजन्स है एंड टेकिंग प्लेट्यू इन द रेन शेडो एरियाज हैविंग दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको इन एरियाज में इस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी विच द एरियाज विच गेट वेरी लेस रेनफॉल अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर टाइप की वेजिटेशन पे ये हमारे हैं द टाइडल वेजिटेशन टाइडल वेजिटेशन पे हम आते हैं Another typical type of vegetation found in the delta, delta region of Sundarbans in the tidal forest. Ye jo hume tidal vegetation milti hai, ye mostly humko delta regions se milti hai, like Sundarbans is the tidal forest. Sundarbans jo ki West Bengal mein hai, you can see. It is, Sundarbans is in West Bengal and uh, near Bangladesh. So that is very much uh, a delta region. डेल्टा रीजन होने की वजह से यहां पे हमको बहुत सारे ऐसे वाटर प्लांट्स भी मिलते हैं एंड दीस ट्रीज कैन ग्रो इन एरियाज ऑफ हाई हाई 
हाई रेनफॉल सेलिनिटी सेलिनिटी जहाँ का वाटर भी सलाइन भी होता है सेलिनिटी होती है उस वाटर में और उस वजह से वहाँ पर हमको इस तरह के प्लांट्स मिलते हैं कौन से प्लांट्स मिलते हैं अब आप देखिए इसमें सुंदरी एंड मैनग्रोव सुंदरी एंड मैनग्रोव आप देख सकते हैं ये देखिए सुंदरी एंड मैन एंड दीज आर दीज ट्री ग्रोइंग इन द डेल्टा रीजन ऑफ बंगाल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टाइडल फॉरेस्ट ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये इस एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट दे आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट अब हम आते हैं वेजिटेशन ऑफ हिमालयस नेक्स्ट वेजिटेशन हमारी है हिमालयस की देर इज ग्रेट वेरिएशन इन द हिमालयन क्लाइमेट एंड द सॉइल्स अब हम जब हिमालय की बात करते हैं तो देर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ हिमालयन रीजन वहाँ पे आपको वेरिएशन सॉइल में भी मिलेगी एंड क्लाइमेट में भी मिलेगी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज विच हाइट दैट इज़ हायर यू गो द कूलर इट इज़ और क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जाती है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे द क्लाइमेट बिकम्स कूलर द वेजिटेशन वेरीज फ्राम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ की जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टू टूड्रा और कॉर्नीफ्रेस ट्रीज यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर टूड्रा और कॉर्नीफ्रेस ट्रीज तक आप देख सकते हैं एंड जो मेन ट्रीज हैं यहाँ के वो हैं रोजवुड साल अंडरलाइन करें रोडवुड साल सिल्वरफर देवदार आर द मेजर ट्रीज ऑफ द हिमालयस दीज आर द मेजर ट्रीज विच आर फाउंडेड हिमालयस दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वुड ये मेजर सोर्स ऑफ वुड है द डार्क ब्राउन सॉइल्स आर वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज और जो यहाँ की सॉइल है इट इज वेरी मच डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्राउन सॉइल होने की वजह से इट इज वेरी मच वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और हमने प्रीवियस चैप्टर जब हमने क्लाइमेट की बात करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन अ सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यू कैंट ग्रो एवरी फ्रूट एवरी वेयर सो यहाँ पे डार्क ब्राउन सॉइल का हमने पढ़ा है कि डार्क ब्राउन सॉइल इज ओनली अवेलेबल इन हिमालय विच इज़ वेरी मच गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज द वेल डीप द वेट डीप अपलैंड सॉइल्स विद हाई ह्यूमस कंटेंट यहाँ की जो अपलैंड सॉइल्स है डीप है गहराई तक है मीन्स डीपली द डीप यू गो मीन्स द डीप यू प्लांट अ ट्री इट विल गेट वेरी ह्यूमस कंटेंट सॉइल एंड इट इज स्पेशली फाउंड इन दार्जिलिंग जो ये ह्यूमस कंटेंट वाली सॉइल है इट इज वेरी मच अवेलेबल इन दार्जिलिंग Uh, and a sam hills which is very good for growing tree which is very good for growing tea and tabhi hum kehte hain ki tea is not uh, can't be grown everywhere hai na tea can't be grown everywhere ab hum aate hain forest products pe forest products pe dekhte hain forest products kaun se hain इंडियन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं बिकॉज इट हैज़ अ वेरिएशन एट एवरी प्लेस सो दे प्रोवाइड अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मेजर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके बेसिस पे अब हम आते हैं मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या है चलिए मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ दें वुड वुड इज़ यूज बोथ एज फ्यूल एंड टिम्बर वुड एज फ्यूल भी यूज होती है और टिम्बर भी वुड वर्क होता है वुड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं 
फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हैव अ नंबर ऑफ यूजफुल स्पीशीज ऑफ ट्रीज हमारे कंट्री में नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउ द कॉनिफ्रेस फॉरेस्ट एट द हिमालय रीजन कॉनिफ्रेस कहाँ होते हैं हिमालय रीजन में एंड दे आर अ रिच सोर्स ऑफ पाइन स्प्रोच सिल्वर फर एंड देवतार ये रिच सोर्स हैं पाइन के स्प्राउच के सिल्वर फर के देवदार के एंड ब्लू पाइन ब्लू पाइन दीज आर द नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड देवदार देवदार आपने देखे होंगे बहुत लम ऊँचे ऊँचे मीन्स कॉनिक शेप में कॉनिफ्रेस ट्रीज हैं कॉनिफ्रेस ट्रीज का मतलब क्या होता है विच मेक अ कोन एट द टॉप है ना तो वहाँ पे ये देवदार सिल्वर फर दीज आर एट ब्लू पाइन दे आर वेरी मच वैल्यूबल एज वेल एज दे प्रोवाइड सॉफ्ट वुड एंड दीज आर ऑप्टेंड फ्राम द हिमालयन रीजन ओनली हिमालयन रीजन इज देयर वेयर यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ वुड दे आर यूज एज टेम्पर ये भी एज टेम्पर यूज होते हैं फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शिंग हाउसेज ब्रिजेस making railways and sleepers so, uh, furnitures and packaging boxes so you can see so many things are been made with, with this this type of wood soft wood fir hum padhte hain silver fir ab silver fir se kya kya ban raha hai silver fir and sprouch can be used for making paper newspaper isse aap uh, paper bana sakte hain न्यूज़ पेपर जो आप डेली रोज़मर्रा में पढ़ते हैं दैट इज़ आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ दीज ट्रीज अब हम नेक्स्ट आते हैं एंड सेल्यूलस सेल्यूलस क्या है सेल्यूलस एक तरह का मटेरियल है व्हिच इज़ यूज्ड फॉर एज रॉ मटेरियल ये एक एज रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है फॉर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए सेल्यूलर्स यूज होता है एंड इंक्लूडिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल कपड़े बनाने की सो फॉर टेक्सटाइल बनाने के लिए भी सेल्यूलर्स यूज होता है अमंग द कॉमन कमर्शली यूज स्पाइसिस स्पाइसिस अमंग द कमर्शली यूज स्पीशीज सॉरी अमंग द कमर्शली यूज फुल स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया साल एंड टीक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमनली कमर्शली यूज होती है कमर्शली फॉर बिजनेस पर्पज फॉर बिजनेस पर्पज जो बेस्ट स्पीशीज मानी जाती है ट्रॉपिकल डेसिड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की दैट इज साल एंड टीक एंड दे बोथ आर हार्डवुड ये दोनों ही हार्डवुड हैं एंड देयर वुड इज क्वाइट ड्यूरेबल इनकी जो वुड है बहुत मजबूत है ड्यूरेबल है एंड ड्यू टू दीज क्वालिटीज ऑफ दीज टू स्पीशीज दे आर एक्सटेंसिवली यूज एज टिम्बर ये एज टिम्बर यूज होती है एंड साल ट्री इज मोर वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड साल ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे बहुत दूर दूर तक फैले हैं नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में एंड द टी ट्रीज ग्रो मोस्ट अबेंडेंटली इन द वेस्टर्न घाट्स एंड टीक ट्री आपको ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे और सतपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश मीन्स ये बेसिकली टीक ट्रीज आपको मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट्स के प्लेट रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिसाइड्स दीज टू इम्पॉर्टेंट स्पीशीज इंडियन फॉरेस्ट है बैम्बो महागनी रोजवुड एंड सैंडलवुड ट्रीज ये आप देख सकते हैं बैम्बू महागनी रोजवुड एंड सैंडलवुड ट्रीज बैम्बू इज यूज फॉर वराइटी ऑफ पर्पसेज बैम्बू से बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे फॉर नाउ डेज इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट आज कल बैम्बू का बहुत यूज हो रहा है फॉर मेकिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट रोज वुड ऑल्सो हार्ड वुड रोज वुड भी एक हार्ड वुड है एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड डेकोरेटिव पीस डेकोरेटिव पीसीज ऑफ वुड का भी रोज वुड से बहुत तरह के शो पीसीज बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी इट इज़ वेरी मच हार्ड वुड एंड फर्नीचर भी बनाया जाता है इससे एंड सैंडल वुड चंदन की लकड़ी जिसे आप कहते हैं सैंडल वुड हैज़ अ क्वालिटी ऑफ हिमिटिंग सेंट एक स्वीट स्मेल सैंडल वुड से आपको आएगी 
दिस वुड इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस ये वाली वुड भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है इसको आप अंडरलाइन करते जाइए सच एज मेकिंग सेंट एंड डेकोरेटिव पीसेस विच यू माइट हैव सीन समवेयर सो सैंडलवुड इज ऑल्सो चंदन की लकड़ी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल की जाती है उससे सेंट बनाया जाता है परफ्यूम्स बनाए जाते हैं एज वेल एज नंबर ऑफ डेकोरेटिव पीसेस तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हमारे इंडिया में अवेलेबल है हमारी वेजिटेशन में एक वेरिएशन है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी हैव अ वेराइटी वेजिटेशन इन इंडिया विच इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पज आई होप यू हैव इन्जॉयड थैंक यू एंड है